Andreea și fata Doamnului. Ne bucurăm că în această seară să fim împreună. Ne bucurăm că în această seară să fim împreună și ca prima piesă am vrea să intonăm imnul 362. Tată, azi te rugăm. Va fi 458, vine la apa de viață și am să vă rog să vă ridicați în picioare.
să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru această zi frumoasă, îți mulțumim că am putut să mergem să vizităm natura, te rog ajută-ne când o să ascultăm prezica, te rog ajută-ne să înțelegem tot ce veți transmis și să punem în practică. În numele Iisus m-a rugat, amin. Good evening, everyone. The song we're going to share is called It's Not an Easy Road. It's not an easy road We are traveling to heaven For many other thorns on the way It's not an easy road But our Savior is with us His presence gives us joy every day No, no, it's not an easy road No, no, it's not an easy road But Jesus walks beside me And brightens the journey And lightens every hair below It's not an easy road There are trials and troubles And many other dangers we meet But Jesus got and keeps So that nothing can harm us And soothes the rugged path for our feet No, no, it's not an easy road No, no, it's not an easy road But Jesus walks beside me And brightens the journey And lightens every hair we load And though I'm often but so And weary from travel And though I'm often bowed down with care But a better day is coming When home in the glory will rest in perfect peace over there. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me And brightens the journey And lightens every hair we load No, no, it's not an easy road No Jesus walks 
beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. No, it's not an easy Thank you, Tokli Twins, for that very meaningful song. Mulțumim, gemenor, pentru acest cântec plin de uh, importanță. It's not an easy road that we are traveling to heaven. Nu este un drum ușor pe care îl călătorim spre ceruri. God knows all about it because Christ has trodden this bloody path for us. Dumnezeu uh, știe acest drum pentru că Hristos a mers înaintea noastră pe el. But tonight we are so glad that God has promised that Christ himself will journey every step of the way with us. În această seară suntem bucuroși pentru că Hristos ne-a promis că va fi alături de noi la fiecare pas pe această călătorie. It wasn't an easy journey for us up to the mountain top today. Nu a fost uh, o călătorie ușoară până în vârful muntelui astăzi pentru noi. And so I'm so happy that you're able to join us tonight. Dar sunt și sunt bucuros de, de această cauză că puteți fi în această seară cu noi. Because after such a journey, pentru că după o astfel de călătorie, I thought everybody would be sleeping. Am crezut că toată lumea va dormi. And so tonight I'll try my endeavor best. În această seară voi încerca să fac tot ce pot mai bine. To get you out here as soon as possible so that you can have some sleep. Să termin predica cât mai repede ca să vă puteți odihni. After discovering and conquering the mountain, după ce am descoperit și am cucerit muntele, I was tempted to change the presentation. Am fost dispătit să schimb prezentarea. And to do one on mountains. Și să fac una despre munți. But the Spirit of God made it clear. Dar Duhul lui Dumnezeu a făcut clar. That I must abide by my covenant. Că trebuie să mă țin de legământul. And so we will continue where we left off yesterday. Și dacă vom continua unde am rămas. Because I do not want anything to hang in the balance. că nu vreau să rămână nimic neclar. I want to make sure that the presentation is clear to our understanding. Vreau să mă asigur că prezentarea este clară înțelegerii noastre. We are looking at the atonement trumpets. Ne uităm la trâmbițele istoșirii. And the memorial service that was held in Israel. Și serviciul memorial care era ținut în Israel. And so we want to see how it ties up with our time prophetically. Vrem să vedem cum se leagă cu timpul nostru mod profetic. And so we hope we can bring it to a conclusion as soon as possible. Și sper că putem ajunge la o concluzie cât mai repede posibil. Shall you bow your heads with me as we pray? Să ne plecăm în rugăciune. Father in heaven. We are so thankful and glad for life that you have preserved in us. Smutim pentru viața pe care ai menținut o noi. We thank you for the day that you have given. Smutim pentru această zi care ne-a oferit-o. And for every provision that you have made for us. Și pentru tot ceea ce ne-ai dat în dar. We thank you for the wonderful privilege that you have afforded us. Smutim pentru privilegiul minunat care ne l-ai oferit. Whereby we can sit at the feet of Christ. Aceva de a putea sta la picioarele lui Hristos. Unmolestedly to look into your word. Să ne putem uita în cuvântul tău. Lord, we pray that you will remove all selfishness. Ajută-ne să și îndepărtează de la noi orice urmă de egoism. And help us to open our hearts to your spirit's promptings. Și ajută-ne să ne deschidem inima la cuvântul tău. Please put your word in our tongue. 
pune cuvântul tău pe limba noastră and speak again through us to your people și vorbește ne și vorbește prin noi oamenilor tăi for we ask it in Christ's name amen ne rugăm în numele Domnului Isus amin okay so i am going to ask elder godfrey îl voi ruga pe fratele godfrey if you see um tempted to go over time dacă va vedea că trec timpul do like this and i know that the lamb is dead să fac o semn cu mâna și voi ști că mierul a murit leviticus chapter 23 and verse 23 levitic capitolul 23 versetul 23 and the lord spake unto moses the same și domnul a vorbit lui moise spunând 24 speak unto the children of israel saying 24 vorbește copilor lui israel și spunele in the seventh month in the first day of the month shall he have a sabbath a memorial a blowing of the trumpets of holy convocation în luna șaptea în cea din tâi zi a lunii să aveți o zi de odihnă vestită cu sunete de trâmbițe și o adunare sfântă This feast was called the feast of trumpets. Această sărbătoare era numită sărbătoarea trâmbițelor. The first day of each month was set aside for the blowing of trumpets. Prima zi a fiecărei luni era uh, pusă deoparte pentru această uh, suflare din trâmbițe, sunare din trâmbițe. For on the first day of the seventh month Tishri, dar uh, în prima zi a lunii a șaptea, It was to be exceptional. Trebuia să fie ceva uh, excepțional. It was to be a special festival. Trebuia să fie un, un festival, o sărbătoare specială. The festival of trumpets was a day of holy convocation, or a special Sabbath. Uh, sărbătoarea trâmbiților era o zi sfântă de adunare sau un sabat special. When it fell on the weekly Sabbath, seventh day Sabbath, it became a very high day in Israel. Iar când se întâmpla ca prima zi a lunii a șaptea să coincide cu ziua de sabat, era o zi foarte importantă în Israel. The feast of trumpet was for a great and solemn occasion. Sărbătoarea trâmbiților era o ocazie solemnă și foarte importantă. It was a special call of attention alerting the people. Era uh, o, o, o strigare specială care atrăgea atenția oamenilor. Of the great day of atonement in 10 days. Asupra uh, zilei ispășirii care urma să aibă loc în 10 zile. The people were to start making special spiritual preparation. Oamenii trebuiau să înceapă pregătirea lor uh, spirituală în mod special. It was a time of self-examination. Era un timp în care puteai să autoreflecti. Everybody was to be in a meditative mood. Toată lumea trebuia să fie într-un, uh, într-o stare meditativă. Making sure that they were searching their hearts that if there was any sin in there. Trebuia să, uh, să uite în inimile lor să vadă dacă este vreun păcat acolo. They would make their confession, trebuia să meargă să-l mărturisească. So their sins could be atoned for. Ca păcatele lor să poată fi ispășite. Leviticus chapter 23:27. Levitic 23 cu 27. Also on the 10th day of the 7th month, în ziua a 10 a acestei a 7 luni, there shall be a day of atonement. Va fi ziua ispășirii. It shall be a holy convocation unto you atunci să aveți o adunare sfântă and you shall afflict your souls să vă smeriți sufletele and offer an offering made by fire unto the lord și să aduceți domnului jertfe mistuite de foc leviticus 16:29 to 30 levitic 16 29 și 30 and this shall be a statute forever unto you that in the seventh month of the tenth day of the month you shall afflict your souls and do no work at all whether it be one of your own country or a stranger that sojourneth among you aceasta să vă fie o lege veșnică în luna șaptea în a zecea zi a lunii să vă smeriți sufletele să nu faceți nicio lucrare nici băștinașul nici străinul care locuiește în mijlocul vostru So this day was designated for one purpose. Această zi uh, a fost desemnată pentru un singur scop. It's the day of atonement. Este ziua ispășirii. 
For on that day shall the priest make an atonement for you. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi. To cleanse you that he may be clean from all your sins before the Lord. Ca să vă curățiți, veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. So atonement day in Israel was a day of cleansing. Ziua ispășirii în Israel era o zi a curățirii. It was a day of putting away sins. Era o zi în care puneam deoparte păcatele and bringing about everlasting righteousness. Și uh, se primea uh, neprihănirea veșnică. The same thing apply unto us today. Același lucru se aplică și la noi astăzi. We are living in the antitypical day of atonement. Trăim în ziua antitipică a istoșirii. And it's about putting away sin and bringing in everlasting righteousness. Și asta înseamnă să dăm afară păcatul și să primim neprihănirea veșnică. The Bible makes it clear, Biblia face uh, foarte clar, that Christ died to save us from our sins. Că Hristos a murit pentru a ne salva din păcatele noastre. Not in our sins. Nu în păcatele noastre. And so all the other festivals were feast days in Israel. În celelalte sărbători din Israel. But the day of atonement was a day of afflicting the soul. Dar ziua uh, ispășirii era o zi în care uh, sufletele trebuiau smerite. The day of atonement was a great day of purification and cleansing. Ziua ispășirii era o zi de purificare și curățire. It is the one fast day in Israel, not a feast day. Era uh, o zi de post, nu o zi de sărbătoare. In the other days when the when the trumpet was sounded for their festivals, în celelalte zile când trâmbița suna pentru sărbătoare, they knew they were going to have a good festival eating and drinking and making merry. Uh, aveau uh, o, o sărbătoare în care mâncau, beau și se bucurau. But on that day of atonement, dar, dar în acea zi a ispășirii, it was a fast day. Era o zi de post. A day in which to afflict their souls and to offer an offering made by fire unto the Lord. Era o zi în care uh, să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să aducă jertfe ardere tot înaintea Domnului. Fire is a symbol of purification and cleansing. Uh, focul este un simbol al uh, curățirii. A symbol of consecration and sanctification. Un simbol uh, a sfințirii. So it was a day of refinery to remove an holiness and sinful dross from the people. Era o zi uh, de uh, re, refacere sfântă în care era uh, să dădea la o parte orice lucru nesfânt uh, și păcătos. According to Revelation chapter 21 and verse 27, în Apocalipsa 21 cu 27, there shall in no wise enter into heaven anything that defile it, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună și numai cei scriși în cartea vieții mielului. So atonement day in Israel was a very serious time. Uh, ziua ispășirii în Israel era un moment foarte serios. And atonement for our time is very serious. Iar ispășirea în timpul nostru este de asemenea foarte serios. God wants his people to be happy in Christ. Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie bucuroși în Hristos. But he wants us also to understand the seriousness of sin. Dar de asemenea dorește să înțelegem seriozitatea păcatului. It caused the death of Christ, care a cauzat moartea lui Hristos. And all of the sufferings that we are encountering on this planet at this time. Și restul suferințelor pe care le avem în fiecare zi aici pe pământ. Yesterday I showed you. Yes, ieri v-am arătat that since 1844 Christ began his ministry of cleansing. Începând cu anul 1844, Hristos și-a început lucrarea de curățare. I want us to get this clear. Vreau să înțelegem acest lucru. 
and understand what the word of God is saying unto us. Și să înțelegem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu nou. Because God does not want his people to be divided. Pentru că uh, Dumnezeu nu dorește ca oamenii lui să fie împărțiți. The Bible says let this mind that was in Christ be also in you and me. Uh, Domnul Isus spune că acest gând care era în uh, el să fie și în noi și în, în tine. If we are of the mind of Christ, dacă avem același gând we al lui Hristos, we will see eye to high in spiritual matter. Vom vedea uh, vom fi pe aceeași lungime de undă în lucrurile spirituale. And so I showed you my friends, v-am arătat dragi prieteni, that since 1844, începând cu anul 1844, names are coming before God for review. Uh, nume rând pe rând vin înaintea lui Dumnezeu pentru a fi verificate. Names are being accepted and names are being rejected. Uh, nume sunt acceptate și altele sunt respinse. Well, some people may not understood what I meant then. Poate că uh, unii dintre voi n-ați înțeles ce, la ce am referit atunci. So I want to bring it home a little bit clearer. Uh, aș vrea să fac în această seară puțin mai clar acest lucru. So according to Great Controversy 483, în pagina 483 din Marea Luptă, paragraph 1, primul paragraf, as the books of record are open in the judgment, the lives of all who have believed on Christ come in review before God. Uh, cărțile din ceruri când sunt deschise pentru judecată, viețile tuturor celor care au crezut în Hristos ajung înaintea lui Dumnezeu. Beginning with those who first lived upon the earth, our advocate presents the cases of each successive generation and closing with the living. Începând cu cei care au uh, trăit la început pe pământ, uh, mijlocitorul nostru prezintă fiecare caz uh, în mod succesiv generațiile până când ajunge și încheie cu cei care trăim în acest moment. So since Christ entered into the most holy place in 1844, uh, then, 1844 in Christos, people from the time of Adam until our time, their names are coming up in succession. Uh, numele tuturor, începând cu Adam și până uh, cei din timpurile noastre, uh, în mod succesiv ajung înaintea lui Dumnezeu. I showed you yesterday, my friends, v-am arătat uh, ieri, that the time is coming when our names will be called for the last time. Uh, că va veni timpul când uh, numele nostru va fi chemat pentru ultima dată. But you and I must not take life for granted. Dar uh, tu și cu mine nu trebuie să uh, luăm viața în mod ușuratic. Because there is no guarantee for tomorrow. Pentru că nu este nicio garanție că mâine va mai exista. It means therefore that if I should have fell down the mountain today and broke my neck, pentru că dacă astăzi aș fi căzut de pe munte și mi-aș fi rupt gâtul, that would be the end of my probation. Uh, aceasta ar fi fost uh, sfârșitul uh, perioadei mele de probă. And so as a result of that my friends, uh, ca uh, în, co- în concluzie, I must live every moment of my life as if it is the last moment. Trebuie să întrăiesc viața în așa fel încât să fiu conștient că uh, fiecare moment poate fi ultimul moment. And so she goes on to say names are accepted and names are rejected. Uh, so I continue spunând nume sunt acceptate și nume sunt respinse. When any of sins remaining upon the books of record unrepented of and unforgiven, their names will be blotted out of the book of life, and the record of their good deeds will be erased from the book of God's remembrance. Uh, atunci când uh, în cartea de aduce de aminte rămân păcate, um, cei uh, păcate care n-au fost uh, mărturisite și n-au fost iertate, Numele lor sunt șterse din uh, cartea vieții, la fel și uh, faptele lor bune sunt uh, uh, șterse. It means therefore, friends, uh, înseamnă acest lucru, if I'm a good church goer, că dacă uh, merg uh, la biserică în mod regulat, I attend the church every Sabbath religiously. Mă duc în fiecare sabat la biserică. I do all the good deeds that I can. Fac tot ceea ce uh, pot mai bine. 
I help people, ajut uh, oameni, and I work for the church, lucrez pentru biserica, I give plenty money to the service of the Lord, uh, și ofer mulți bani în serviciul uh, lucrării lui Dumnezeu, but I'm struggling with adultery, dar uh, mă confrunt cu uh, adulter, and I secretly practice my adultery, și în mod secret uh, practic uh, acest lucru. The time will come, timpul va veni, When my name will be blotted out când, of the book of life, când numele meu va fi șters din cartea vieții. And all of my good deeds will be blotted out as well. Și tot restul uh, faptelor mele bune vor fi și ele șterse. This is a very sad thing for any follower of Christ. Acesta este un lucru foarte trist pentru orice. If we consider the life of Judas, dacă uh, ne uităm la viața lui Iuda, he followed Christ for three and a half years. La urmat pe Domnul Hristos trei ani și jumătate. But he had sins on his record, dar avea uh, păcate uh, în el, that he would not give up. Pe care nu vrea, la care nu vrea să renunțe. Then finally he hung himself. Uh, și în sfârșit s-a spânzurat. That's the end of Judas. Acesta este sfârșitul All Judas. of his miracles and uh, his healing and the good deeds that he did toate minunile și faptele bune pe care le-a făcut blotted out. Au fost șterse. Therefore the time of atonement, așadar, timpul ispășirii, is for blotting out of sins are the blotting out of our names. Este pentru ștergerea păcatelor sau pentru ștergerea numelor. And so we determine my friends, uh, noi sunt cei care uh, decid what we want to remain there. Dacă vrem să rămânem acolo. Ellen White says, Ellen White spune, we are in the great day of atonement. Suntem în marea zi a ispășirii. Let me see your hands if you know that we are living in the great day of atonement. Ridicați mâna dacă știți că trăim în marea zi a ispășirii. Everybody, I believe that every seventh day Adventist knows that we are living in the antitypical day of atonement. Cred uh, că fiecare adventist știe și cunoaște uh, faptul că trăim în marea zi a ispășirii. She says when our sins are by confession and repentance to go before and to judgment. Când uh, păcatele noastre uh, merg înaintea lui Dumnezeu pentru judecată. God does not accept a tame spiritless testimony from his ministers. Dumnezeu nu acceptă uh, o mărturie uh, slabă din partea slujitorilor lui. Such a testimony would not be present truth. O asemenea mărturie nu ar fi adevărul prezent. In other words, my friends, there are other passages where she makes it abundantly clear that now is not the time for milk any longer. Uh, în alte cuvinte, uh, foarte, uh, face foarte clar și în alte locuri, Sarah White, că acum nu este timpul pentru uh, lapte. As hard as it may sound to our hearing, poate că sună destul de dur pentru urechile noastre. She says those who have spent a few days and weeks and months in this truth, uh, cei care au uh, trăit câteva zile, săptămâni sau luni în acest adevăr, if they cannot endure the sound straight teaching of the testimony of God, dacă nu pot îndura uh, mărturia lui Dumnezeu, It would have been better for them not to have known the truth. Era mai bine pentru ei să nu fi cunoscut adevărul. And so the message for this time must be meat in due season to feed the church of the living God. Uh, și uh, în acest timp mâncarea trebuie să fie o mâncare tare care să hrănească uh, poporul lui Dumnezeu. The message for this time, uh, mesajul pentru acest timp, is to prepare us este să ne pregătească whether to live with God throughout eternity uh, dacă vom trăi cu Hristos pentru eternitate or to go down with the enemy in a lake of fire sau vom merge cu vrăjmașul într-un uh, lac de foc. But she says Satan has been seeking gradually to rob this message of its power that the people may not be prepared to stand in the day of the Lord. Satana uh, a căutat în mod constant să, uh, să minimalizeze puterea mesajului 
ca oamenii să nu fie pregătiți pentru uh, a sta în uh, picioare în ziua Domnului. So Satan will tell us, Satana ne va spune, Yes, there's a sanctuary in heaven. Da, este un sanctuar în ceruri. Yes, cleansing is taking place. Da, curățirea are loc. The, the, the dead is being judged. Uh, cei morți sunt judecați. But for you, you don't need to worry. Dar uh, tu, tu nu trebuie să te îngrijorezi. There is no urgency in your salvation. Nu este nimic urgent legat de salvarea ta. But I want us to know that vreau să știm that Christ is making it clear că Hristos face uh, următorul lucru clar that now is the day of salvation for you and for me. Că astăzi este ziua salvării pentru tine. So according to James chapter 4, 8 to 10, uh, um, Iacov 4 cu 8 la 10, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. If our hearts need cleansing, dacă inima noastră are nevoie de uh, curățire, the time is now. timpul pentru aceasta este acum. If we have got double minds, dacă suntem împărțiți, because there are many people with double minds and double tongues, pentru că sunt mulți oameni cu mintea împărțită și cu limba de asemenea. They are not sure if they are on the Lord's side or if they are on the devil's side. Nu sunt foarte siguri nici ei dacă sunt de partea lui Dumnezeu sau de partea vrăjmașului. When they are in church on Sabbath, când sunt la biserică în sabbat, they sing sweet amazing grace. Cântă foarte frumos atahar. But when they are on town during the week, dar când uh, sunt uh, la lucru în uh, timpul săptămânii, they do everything that their friends invite them to do. Fac absolut tot ce invită prietenii lor să facă. But God wants us to be prepared now for what is coming. Dar Dumnezeu dorește ca noi să fim pregătiți pentru ceea ce va urma. Ellen White says that it will break out on the planet as an overwhelming surprise. Uh, Ellen White ne spune că aceasta va veni asupra pământului uh, ca o surpriză. Surprisingly to me, uh, not surprisingly for me, eh? when the virus broke out in uh, 2020, when uh, the uh, virus was supposed to respond as in 2020, people were calling me, oamenii mă sunau, asking me, și mă întrebau, what is this that is happening, Helder? Is this the end of the world? Did the Bible say anything about this thing? Ce se întâmplă? Este sfârșitul lumii. Spune Biblia ceva despre asta. Well, I want us to know that the people of God they are prepared for any eventuality. Uh, dar ceea ce vreau să spun este că oamenii lui Dumnezeu sunt pregătiți pentru orice eventualitate. And Christ makes it clear. Și Hristos face clar. That it is at a time when we think it not. Faptul că este la un timp când noi nu ne gândim. The Son of Man will come. Uh, fiul omului va veni. Ellen White says, I commend these words to you in the name of Christ. Vă poruncesc, vă dau aceste cuvinte în numele Lui Hristos. Who has given me my commission, do not reject them. Primiți-le, nu le respingeți. So I read it again for you, James 4 and verse 8 to 4, because the Lord's prophetess tells us that... God has commissioned her to present them to us and we must not reject it. Nu se vom citi din nou Iacov 4 cu 8 pentru că Dumnezeu i-a i-a încredințat sorry White acest mesaj și i-a spus să ne transmită să nu respingem. Cleanse your hands sinners, curățiți-vă mâinile păcătoșilor. And purify your hearts, you double-minded. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Be afflicted and mourn. Smeriți-vă. And weep. Înaintea Domnului și, uh, și plângeți. Let your laughter be turned to mourning. Râsul vostru să se prefacă în tânguire. And your joy to heaviness. Și bucuria voastră în întristare. Humble yourselves in the sight of the Lord. Smeriți-vă înaintea Domnului. And he will lift you up. Și el vă va înălța. And so if you understand this, let me hear you say amen. Dacă înțelegeți acest lucru, spuneți amin. The day of atonement was a day of cleansing. Ziua ispășirii era o zi a curățirii. A time to afflict the soul. 
un timp în care trebuia să merit sufletul. A time to weep before God. O, un timp în care să plângem înaintea uh, Domnului. And to say, God, I have sinned before you and heaven. Și să spunem, Doamne, am păcătuit împotriva ta și împotriva Forgive cerului. Forgive me of my sins and cleanse me from all unrighteousness. Iată păcatele și curățește în fără de legea. And so let your laughter be turned to mourning. Râsul vostru să se prefacă în tânguire. Don't wait until it's too late, my friends. Nu așteptați până când este prea târziu. Because the time is coming. Pentru că timpul vine. And soon is. Și în curând. When there will be a great prayer meeting. Va fi o întâlnire de rugăciune. Many people will pray. Mulți oameni se vor ruga. But their prayers will be too late. Dar rugăciunile lor vor fi venit prea târziu. And so mourn over our wretchedness. The time is now. Tânguirea și bucuria voastră. Repent with deep sorrow of heart and conviction. Pocăiți-vă și uh, schimbați-vă inima. Let us not just drift along, my friends. Haideți nu doar să uh, umblăm în jur. And tell the world that we are saved by grace să, when we are not saved. Să spunem uh, lumii că suntem salvați prin har când de fapt nu suntem salvați. We need to understand atonement. Trebuie să înțelegem ispășirea and what we need to do for our souls to be atoned for. Și ce trebuie să facem ca sufletele noastre să fie ispășite? Ellen White says, uh, Ellen White spune, In 1844, our great high priest entered the most holy place of the heavenly sanctuary. În 1844, marele nostru preot a intrat în Sfânta Sfintelor, în Sanctuarul Ceresc. To begin the work of the investigative judgment. Ca să înceapă lucrarea uh, de cercetare. The cases of the righteous dead have been passing in review before God. Uh, cazurile uh, celor neprihăniți care au murit au trecut prinaintea lui Dumnezeu. When that work shall be completed, când această lucrare va fi uh, completată, sfârșită, judgment is to be pronounced upon the living. Judecata va fi pronunțată asupra celor care trăiesc. Let me see the hands of those who can tell me when judgment begins on the living. Vă rog să ridice mâna cine știe când va începe judecata celor vii. Nobody. Nimeni. We don't know. Nu știm. Therefore, you and I need to be on watch at all times. Trebuie să fim pregătiți și să avem grijă tot timpul. How precious, how important are these solemn moments? Cât de prețioase și de importante sunt aceste momente solemne. Each of us has a case pending in the court of heaven. Fiecare dintre noi are uh, cazul în așteptare în curtea din ceruri. How precious is our moment, my friends? Cât de uh, prețios este acest moment pentru noi, prietenii mei. Probation is still lingering for us. Uh, proba este încă în așteptare pentru noi. But the time is coming, dar timpul vine, when Christ himself, când Hristos însuși, will throw down the censer. Va arunca cărdelnița. I'll touch on that later on. Și vom ajunge la acest lucru mai târziu. In heaven it will be finished. În ceruri se va fi terminat. He that is filthy will remain filthy. Care este întinat va rămâne întinat. He that is holy will remain holy. Cel care este sfânt va rămâne sfânt. My friends, for you and me, that can be tonight. Dragi mei prieteni, pentru tine și pentru mine, acest lucru se poate întâmpla în această seară. And so as we come to a close, the burden of our work now is not to labor for those who, although they have had abundant light and evidence, still continue on the unbelieving side. Povara noastră, povara lucrării noastre, este acum nu să lucrăm cu cei care, chiar dacă au lumină suficientă și suficiente dovezi, continuă să fie să stea de partea neadevărului. I have listened to a preacher last night outline the sanctuary and its process. Am ascultat predica de seară sublinind problemele sanctuarului. So clearly that a child could understand. În mod atât de clar încât un copil ar fi putut să înțeleagă. 
Therefore, as Seventh Day Adventists, so dar un Adventist de ziua șaptea, God is saying that if we reject the sanctuary message, Dumnezeu spune că dacă uh, respingem uh, mesajul sanctuarului, preachers are not to waste any time with us. Uh, Predicatorii nu trebuie să-și piardă timpul cu noi. It sounds tough, isn't it? Sună dur, nu e așa? But she says God bids us to give our time and strength to the work of preaching to the people the messages that star men and women in 1843 and 1844. Uh, This message must now be extended acest to the people of the world. Acest mesaj trebuie acum uh, predicat și celor din lume. You know, Ellen G. White died a long time ago. Uh, El- Sora Ellen White a murit de mult timp. And she has left a legacy behind. Și a lăsat în urmă moștenire. You know, we, 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 We 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 argue about the writings, the, the writings of the spirit of prophecy. I have not seen one person. Dar n-am văzut nicio persoană. Who has studied the Bible carefully? Care să fi studiat Biblia în mod atent. And followed the spirit of prophecy. Și să urmeze spiritul profeției. Any words? any worse of să fie mai rău those who practice the things that god has given us cei care practică lucrurile pe care dumnezeu ni le-a oferit they grow in the strength of the lord and in the power of his might cresc în puterea domnului și în mărăția lui now is not time to be arguing about the sanctuary acum nu este momentul să ne certăm legat de sanctuar Now is not time to be arguing about the spirit of prophecy. If people bring that kind of message to you, the Lord's servant says that we must not even listen to them. And so let us wrap up. Revelation chapter 8 and verse 6. Apocalypse 8 cu 6, să închidem. And the seven angels, which are the seven trumpets, prepare themselves to sound. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Yesterday we have seen, my friends, ieri am văzut, prieteni, that in the time of the memorial service, că în timpul uh, serviciului de memorial, leading up to the day of atonement, care, după care urma uh, ziua ispășirii, the atonement trumpets were blown. Uh, trâmbițele ispășirii uh, sunau. Those were types acelea erau tipuri that should meet antitype care ar trebui să, uh, să aibă corespondent. În As we came to the end of the 2300 day prophecy uh, atunci când am ajuns la sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți God sent a special message to this planet. Dumnezeu a trimis un mesaj special acest Revelation 10 verse 7 but in the days of the voice of the seventh trumpet of the seventh angel Apocalipsa 10 cu 7 um, when he shall begin to sound the mystery of God should be finished as he had declared uh, to his servant the prophets în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. So in the days of the voice of the seventh angel, în zilele uh, vocii celui al șaptelea înger, the seventh angel is referring to the angel of the seventh trumpet. Al șaptelea înger se, uh, se adresează îngerului al șaptelea înger. As seventh day Adventists, de ziua șaptea, we should all understand those seven trumpets. Toți ar trebui să înțelegem cele șapte trâmbițe. When they started to be blown, când au început să fie sunate, and where we are now, și unde ne aflăm acum. When he begin to sound, the Bible says that the mystery of God should be finished. Când va, va suna trâmbița, spune că taina lui Dumnezeu se va sfârși. In other words, 
Cu alte cuvinte, during the seventh trumpet the mystery would be made plain. Uh, în alte cuvinte, uh, în timpul atunci când va fi sunat uh, acea șaptea uh, trâmbiță, uh, taina va fi descoperită. Now there are two big mysteries. Uh, sunt două mari mistere. The, the mystery of godliness, uh, misterul uh, Dumnezeirii, and the mystery of iniquity, și misterul păcatului. We are not looking at those mysteries tonight. Nu ne uităm la aceste taine în această seară. We are looking at the mystery that was revealed unto the people of God during the time of this trumpet. Uh, ne uităm la taina care a fost uh, făcută cunoscută uh, oamenilor în timpul celei de-a șaptea trâmbițe. The things that were concealed in the time of Daniel Uh, lucrurile care au fost uh, sigilate în timpul lui Daniel they were mysteries erau uh, taine and so uh, we're not talking about the man of sin tonight who pretends a zeal for God uh, nu uh, vorbim despre but is in opposition uh, sorry can you repeat that I so we are not talking about the man of sin nu vorbim despre uh, omul păcatului, omul fără de legii, who is pretending a zeal for God, care se preface că uh, este uh, consacrat lui Dumnezeu, but he is in opposition, dar este de fapt în, uh, în opoziție. We are not talking about the mystery of iniquity which is Satan working through the papacy. Uh, nu vorbim despre taina uh, păcatului care este Satana lucrând prin uh, papalitate. The mystery we are talking about tonight China despre care vorbim în această seară is the mystery of the 2300 day prophecy according to Daniel chapter 8 and verse 14. Yes, the taina celor 2300 de seri și dimineți din Daniel 8 cu 14. This was revealed unto the people. Aceasta a fost descoperită oamenilor. The mystery of the 2000 uh, the 290 days prophecy was made revealed unto them. Uh, taina celor 1260 de uh, ani a fost uh, cunoscută. The mystery of the 1305 and 30 days our year's prophecy of Daniel chapter 12 and verse 12 was made clear unto them. De asemenea, uh, taina celor 1335 de ani a fost uh, făcut cunoscut cea din Daniel 12 cu 12. All of the things that God's people needed to know about the mystery of iniquity, the mystery of Babylon was revealed as well. Uh, tot ceea ce trebuiau să știe oamenii lui Dumnezeu despre uh, taina uh, păcatului și a Babilonului a fost uh, descoperit de asemenea. But we find at that time, dar uh, descoperim că la acel timp, that the mystery of the 2300 day prophecy was now coming to light. Uh, Taina celor 2300 de seri și dimineți ieșea la iveală. The people of God started to search the scripture for themselves. Oamenii lui Dumnezeu au început să studieze scriptura uh, ei înșiși. And they understood the prophecy in better light. Și au înțeles profeția într-o lumină mai clară. You see, those of us who follow the history of God's church. Cei care urmărim... Uh, istoria bisericii lui Dumnezeu. We'll understand that the, 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 the reformers they were gathering the truth of God that was trampling underfoot. Uh, erau ca niște fermieri care adunau uh, hrana care era la îndemâna lor. But there were still others to be gathered. Dar uh, mai erau lucruri care trebuiau adunate. They gathered truth such as righteousness, such as um, saved by grace. Uh, au uh, adunat și adevărul uh, salvării prin credință. Holiness unto God. Uh, sfințirea uh, prin Dumnezeu. Baptism by immersion. Uh, botezul prin scufundare and a few more și alte câteva. But they did not understand anything about the 2300 day prophecy. Dar nu au înțeles nimic despre cele 2300 de seri și dimineți până atunci. So the pioneers they need to be gathering these truths. Așa că pionierii au trebuit să descopere aceste adevăruri. So they discovered, așa că au descoperit 
the 2300 day prophecy uh, profeția celor 2300 de sfârșit de mine they discovered the sanctuary in heaven au descoperit uh, sanctuarul din ceruri they discovered the state of the dead au descoperit uh, starea morților they discovered that all of god's commandments should be kept uh, au descoperit faptul că toate porunțele lui Dumnezeu trebuiau ținute they discovered the sabbath day au descoperit ziua sabatului they understood clearly au înțeles în mod clar everything about the little arn everything about the little arn of daniel uh, au înțeles totul despre micul corn din daniel and so at that time the mystery of god is finished uh, așadar la acel moment uh, taina lui dumnezeu s-a a luat sfârșit Remember Isaiah chapter 52 and verse 10. Isaia 52 versetul 10. The Lord hath made bear his holy arm in the eyes of all nations. And all the ends of the herd shall see the salvation of God. Domnul își descoperă brațul său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. So Christ came and he has made he revealed the mystery of godliness unto us. Domnul Hristos a venit și ne-a arătat taina lui Dumnezeu nouă. But in the end of time, dar la sfârșitul Timpului. Revelation chapter 18 makes it clear. Apocalipsa 18 face clar that light will extend to the ends of the earth. Că lumina se va extinde până la marginile pământului. And everyone will come to a knowledge of the truth of God. Și uh, cu toții vom ajunge la cunoașterea adevărului lui Dumnezeu. You and I are now living in the time of the seventh trumpet. Tu și cu mine trăim acum în timpul celor șapte trâmbițe. There is only one more trumpet to be blown after the seventh trumpet. Mai este o singură trâmbiță care trebuie uh, sunată după aceasta a șaptea. If you don't understand the the, 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 the the biblical application of the seven trumpets, you can go to my YouTube channel and you can see I do verse by verse of our presentations and all of revelation dacă nu înțelegeți aceste uh, trâmbițe puteți merge pe canalul meu de YouTube și uh, veți înțelege acolo the seventh trumpet is the last one cea de-a șaptea trâmbiță este ultima the only trumpet that we shall hear after this one du- singura uh, trâmbiță pe care o vom mai auzi după aceasta is the trumpet of first Thessalonians chapter 4 and verse 16 este trâmbița din uh, 1 Tesaloniceni 4 cu 16 the Bible says for the Lord himself shall descend from heaven with a shout with the voice of the archangel and with the trump of God and the dead in Christ shall rise first Uh, Biblia spune în uh, 1 Tesaloniceni 4 cu 16 căci însuși Domnul cu un strigăt cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorât din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. And so tonight the everlasting gospel uh, în această seară uh, Evanghelia veșnică is the trumpet of the remnant este uh, trâmbița rămășiței and you and I must blow it iar tu și cu mine trebuie să sunăm din ea Ellen White says in evangelism page 194 and 195 uh, so right spune în carte evangelizare give the trumpet a certain sound uh, sunați din trâmbiță cu putere there are many who do not understand the prophecies relating to these days sunt mulți care nu înțeleg uh, profețiile uh, care uh, privesc aceste zile and they must be enlightened și trebuie să fie luminați and so in another text uh, let me uh, run down and see if i can find it uh, she says slumbering watchman uh, slumbering watchman vegetor care dorm Okay, let's read Isaiah chapter 62 and verse 6. See if you can get a better understanding. The Bible says, I have set watchmen upon the walls of Zion, O Jerusalem, which shall not hold their peace day nor night. He that maketh mention of the Lord keep not silence. 
pe zidurile tale Ierusalime am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc. And so the watchmen on the walls of Zion in ancient Israel, așadar, străjerii de pe zidurile Ierusalimului, they were looking for the danger signals. Se uitau după semnale de pericol. And when they, when they saw anything, când vedeau orice lucru, They blew the trumpet. Sunau din trâmbiță. In our time, în timpul nostru, God has set us as watchmen upon the walls of Zion. Dumnezeu ne-a pus ca străjeri pe zidurile Ierusalimului și așteaptă să sunăm din trâmbiță și să oferim so, un, un sunet clar. And so Ellen White says, Ellen White spune, Slumbering watchmen, what of the night? Strajer, a dormit. Ce se întâmplă în noapte? In other words, cu alte cuvinte, what time of the night is it? Ce moment de noapte este? Is it early or is it late? E târziu sau e de vreme? Do you feel no burden to lift the danger signal and give the warning of this time? Nu simți nicio povară să ridicați glasul să, stri, să strigați pentru acest timp. If you do not, if you do not come down from the walls of Zion, for God will not entrust you with the light He has to give. Dacă nu veți avertiza, atunci haideți jos de pe zidurile Ierusalimului, pentru că Dumnezeu nu vă va încredința lumina pe care dorește să o împărtășească. So in other words, my friends, cu alte cuvinte, prietenii mei, we are living in the time when the trumpet must be given a certain sound. Trăim în uh, timpul când uh, sunet Trimița ar trebui sunat un sunet clar. Ezekiel 31, Ezekiel 30 through 1 and 2, 33 cu 1 la 2, Ezekiel 33 and verse 3, Ezekiel 33 cu 3, If when he see the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people, Dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului, then whosoever hear the sound of the trumpet, și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței, and take warning, nu se va feri, if the sword come, și va veni sabia, and take him away, și îl va prinde, his blood shall be on his head. Sângele lui se cadă asupra capului lui. Because he heard the sound of the trumpet, când a auzit sunetul trâmbiței, But he took not warning. Și nu s-a ferit. His blood shall be upon him. De aceea sângele lui se cadă asupra lui. But he that taketh warning shall be delivered. Dar dacă se va feri, își va scăpa viața. But if the watchman see the sword comes, dacă însă străjerul va veni, va vedea venit sabia, and blow not the trumpet, și nu va suna din trâmbiță, And uh, the people be not warned. Și dacă poporul nu va fi înștiințat, if the sword comes, va veni sabia, and take any person from among them, și va răpi viața vreunui om, is taken in his iniquity. Omul acela va pieri din pricina nelegirii lui. But his blood will I require at the watchman's hand. Dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Tonight, my friends, în această seară, prietenii mei, In this antitypical day of atonement, în această zi antitipică a uh, ispășirii, the trumpet of God must be given a certain sound. Trimbița lui Dumnezeu trebuie sunată un sunet clar. It must be blown in the church of God first of all. Trebuie sunat în biserica lui Dumnezeu în primul rând. Telling us to get ready for the day of the Lord. Spunându-ne să ne pregătim pentru ziua Domnului. And then we shall blow it in the world. Și după aceea trebuie să sunăm în lume. We must warn the world. Trebuie să avertizăm lumea de asemenea. Tonight, my friends, în această seară, prietenii, this is the word of the Lord. Acesta este cuvântul Domnului. Today, if he shall hear the word of God, astăzi, dacă auziți cuvântul Domnului, harden not your heart as in the day of provocation. Nu vă întăriți inima ca în ziua ispitirii. Let me end by saying, friends, voi încheia spunând, our God is merciful and compassionate. Dumnezeul nostru este milos și compasionat. Our God is patient yes. and long-suffering. Este răbdător și are îndelungă răbdare. 
not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Later on this week, I will show you from the Word of God that God is precise when it comes to appointed times. Dumnezeu este foarte precis când vine vorba de timp. And so there is a day that is appointed for our salvation. Așa că este o zi care a fost pusă deoparte pentru salvarea noastră. And you and I iar tu și cu mine must cooperate with our high priest now in the most holy place trebuie să cooperăm cu marele nostru preot care este în Sfânta Sfintelor so that our sins can be sent forth pentru ca păcatele noastre să fie trimise so that they can be atoned for ca să poată fi ispășite If we are lost tonight, dacă suntem pierduți astăzi, it is not God's fault. Nu este uh, vina lui Dumnezeu. I know there is much more that we could cover with the trumpet. Uh, ne-ar dori să putem acoperi mai mult. In fact, we could spend a whole entire week just looking at the different facets of the trumpet. Uh, am putea să petrecem o săptămână întreagă uitându-ne la diferitele fațete ale trâmbițelor. But I hope that this is made clear unto your understanding. Dar sper că uh, acest lucru a, a fost făcut clar în înțelegerii voastre. Is this presentation clear to your understanding, my friend? Este această prezentare clară pentru voi, prietenii mei? While you are contemplating on these things, când vă veți gândi, veți medita la aceste lucruri, I invite the twins to sing for us again. Invit gemele să cânte pentru noi din nou. Then we will pray and close. Apoi ne vom ruga și vom închide. The song we're going to share is called Heaven's Point of View. Today I face the mountain that I have no strength to climb. And the struggle of this journey's left me weak, both in body and in mind. Where I stand to the peak is a distance on my own I cannot reach. So this journey of a thousand steps begins right here on my knees. Soon I'll soar like an eagle high on wings of grace high into the heavens where I can all Rising in his splendor to heights I never knew. What once looked like a mountain, just a hill from heaven's point of view. I may face things tomorrow I can't comprehend today. Circumstances so uncertain make it hard to find the strength to pray. But I'm living in the promise I'll never leave you, I'll always see you through. So what's this 
mountain to an eagle flying high from heaven's point of view. Soon we'll fly like an eagle high on wings of grace and Jesus comes in glory we shall see him face to face rising in his splendor to heights we never knew What once looked like a mountain, just a hill, from heaven's point of view. What once looked like a mountain, just a hill, from heaven's point of view. Thank you very much, uh, twins. Would you get in an attitude of prayer with me as we pray? Our sweet, loving Heavenly Father, Iubitul nostru, Tată Ceresc, How excellent is your name in all the earth. Cât de minunat este cuvântul tău pentru pământul. Therefore we the children of men put our trust and our confidence in you. De aceea noi copiii oamenilor ne punem încredere în tine. We thank you for every provision that you have made for our salvation. Vă mulțumim pentru orice dar pe care ne-ai oferit pentru salvarea noastră. We thank you, dear Lord, for the blood of Christ, which is able to wash us and to make us clean. And so tonight, Lord, we pray and ask that you will be with your people at this time. It is our desire to be saved in your kingdom. Este dorința noastră ca să fim salvați. So we pray, we pray that your spirit will bring conviction and conversion to our hearts. Ne rugăm ca cuvântul tău să aducă help us to understand the uh, the process convingere și pocăință of atonement să înțelegem procesul ispășirii. Help us, dear God, to find ourselves in the right attitude. Să ajutăm să avem atitudinea corectă. As we humble our hearts before God, acum când ne smerim inima înaintea Domnului, crying and asking that you will search us and see if there be any wicked ways in us. Rugându-te să ne arăți unde suntem greșiți în inima noastră. If there is any selfishness, dacă este egoism. If there is anything that is unlike Thee, Lord, we pray that You will cleanse us. We thank You for these moments of reflection. And ask, dear Lord, that they will not go in vain. Finally, dear Lord, when atonement is over, It is our desire to be sealed in the true and living God. Until then, help us to cooperate with you. For we ask it in Christ's name. Amen. Amen. May God bless you as you take your rest tonight.